Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hadi Pratno di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan Nah di depan teman-teman ada sebuah contoh kompresor kulkas satu pintu ya Di sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman Bagaimana cara memasang kapasitor running pada kulkas satu pintu atau dua pintu ya Nah tujuan pemasangan kapasitor running itu sendiri ialah Untuk menurunkan ampere yang terlalu tinggi ya Nah, sedangkan ampere terlalu tinggi itu, itu biasanya disebabkan oleh satu e, kompresor mesin kulkas itu sendiri yang sudah mulai melemah. Yang kedua, atau tegangan PLN yang drop ya. Nah, dengan pemasangan kapasitor running, itu diharapkan nanti ampernya tidak terlalu tinggi ya. Terus besarannya berapa e, yang mampu diturunkan oleh kapasitor running? Nah, ini akan kita e, coba sama-sama nanti akan ketahuan datanya ya. Oke kita pasang overloadnya dulu seperti biasa teman-teman ya di pin yang paling atas Nah ini asli bawaannya pakai kaki kanan ya Diingat-ingat teman-teman Nah ini akan kita coba hidupkan tanpa kapasitor dulu ya Nanti kita lihat ampernya berapa teman-teman ya Kita pasang di sini. Oke seperti ini ya teman-teman Kemudian akan kita ukur, kita lihat sama-sama ya, berapa sih yang mampu diturunkan oleh uh, kapasitor running ya. Oke, bentar supaya teman-teman kelihatan juga teman-teman ya. Oke ya, perhatikan uh, angkanya ya teman-teman. Kita akan nyalakan. Oke, perhatikan nilainya, angkanya 0,6 3 ya oke ya 0,62 atau 0,63 ya oke sekarang akan kita uh, modif dengan kapasitor running ya teman-teman nah untuk modifnya kita perlu mengganti ini ya PTC relay ini ya ini kan yang kaki kanan kita ganti dengan yang uh, 4 kaki ya seperti ini Kemudian untuk kapasitornya, untuk nilainya, kalau satu pintu saya sarankan memakai 4 mikro atau 5 mikrofarad. Kalau untuk dua pintu atau freezer saya sarankan pakai yang 5 mikrofarad ya. Ini kita pakai yang 4 mikrofarad. Untuk pemasangannya, tinggal kita pasang ke terminal kanan kiri seperti ini ya, untuk kapasitornya. Seperti ini. Kemudian karena aslinya bawaannya dia memakai kaki kanan, yang kita pakai yang kaki kanan juga ya, yang atas ini. Seperti ini. Ya. Kemudian kita pasangkan. Oke, sekarang akan kita coba ukur ya. E, berapa sih nilai ampere yang mampu diturunkan oleh kapasitor running ya. Oke, bentar. Kelihatannya teman-teman, kita akan coba nyalakan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim Oke Perhatikan nilainya Nilainya Ampernya 0,33 ya Jadi yang mampu diturunkan itu Sekitar eh, 0,3 ampere ya Jadi biasanya Ini karena tanpa tekanan ya Tanpa isi front ya Itu rata-rata yang mampu diturunkan oleh kapasitor running itu nilainya 0,1 sampai 0,3 ya oke itu tadi informasi yang bisa sebenarnya terkait bagaimana cara memasang kapasitor running pada kompresor kulkas semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa like, comment, subscribe, and share sampai jumpa di tutorial service berikutnya dadah